Magandang araw mga green-minded. Ako si Tom Green mula sa The Greenery at sa video ito, pag-usapan natin ang dalawang uri ng broiler housing na pwede mong pagpilian. Kung nagsisimula ka pa lamang sa broiler farming at nag-iisip ka kung anong broiler house ang ipapatayo mo, para sa iyo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung first time mo sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong klase ng videos, Pakihit mo na ang like, subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video yung upload ko. May dalawang klase ng bahay ang ginagamit sa pagpapalaki ng manok. Ito ay ang conventional o traditional housing at ang tunnel ventilated system. Pareho namang maganda ang dalawa. Kailangan lang natin i-consider ang budget sa pagpapagawa ng bahay, laki o dami ng manok na gusto mong alagaan at lugar ng paglalagyan ng iyong broiler farm. Ano ang pinagkaiba ng traditional housing sa tunnel ventilated? Malaki ang pinagkaiba ng traditional house sa tunnel ventilated system. Isa sa mga obvious na pinagkaiba ng dalawa ay ang tunnel ventilated system ay isang closed housing o yung uri ng bahay na nakasara at merong air-conditioned facility. Samantala, ang traditional housing naman ay isang open house, kung saan natural airflow o sariwang hangin ang tanging pinagkukunan ng airflow para sa loob ng housing. Ano ang mas maganda, tunnel ventilated o traditional housing? Subjective ang tanong na ito. Kailangan mong i-consider ang budget, scale, at location ng iyong farm para masagot ng tama ang tanong na ito. Kung ayaw mo maglabas agad ng malaking halaga sa pagtatayo ng housing, dun ka sa traditional housing. Dito kasi, mas mura ang materyales na gagamitin samantalang milyones na ang usapan pag tunnel ventilated system ang ipapatayo mo. Bukod sa budget, kailangan mo rin consider ang scale o laki ng broiler farm na gusto mong gawin. Pag hundreds lang naman up to 20,000 heads ang plano mong alagaan, dun ka muna sa traditional housing. Hindi din naman kasi wise kung gagastos ka kagad ng milyon kung 1,000 heads lang naman pala ang aalagaan mo. Mag tunnel ventilated system ka naman kung around 30,000 pataas ang plano mong alagaan. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan mo i-consider ang budget pag ito ang plano mo. Magkano ang possible na costing ng traditional house at tunnel ventilated system? Subjective din ang tanong na ito. Maaring ang bawat isa sa atin ay iba-iba ang magiging costing. Nakadepende ito sa lugar kung saan ka magpapatayo na bahay at bibili ng materyales. Halimbawa, maaaring magkaiba ng presyo ng yero at kahoy sa Ilocos at Quezon dahil dapat i-consider ang freight at logistics sa pagdadala ng mga materyales mula sa manufacturing plants. Pero para sagutin ang tanong kung magkano ang tamang costing, ito ang general na idea. Para sa traditional housing na maaaring maglaman ng 200 heads, maaaring makagastos ka ng 20,000 pesos. Mas mamamaximize mo ang costing kung ang target mong capacity ng bahay ay mas malaki. Para naman sa tunnel ventilated system, sa capacity of 30 to 35,000 heads, maaaring ang costing ay around 15 to 18 million pesos. Ano mang klase ng housing ang mapili mo, huwag kalimutan na isa lang yan sa mga factors para maging matagumpay ang broiler farm mo. Sa susunod na video, i-discuss natin ang iba pang factors na kailangan i-consider para masiguro ang kita sa pag-aalaga ng manok. Kaya kung natuto ka sa video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Kita-kita tayo sa susunod na video at happy farming!